心中永远住着对方，还是一种安全感，掌心的温暖，无条件依靠的肩膀。是谁让我如此心安？为我摆平小小。唐苏小姐，麻烦回答一下我们的问题吧。唐苏小姐，说两句吧。你能说说阅读剧本是怎么回事吗？您对昔日队友的担忽是什么态度？那你对未来事业的发展有什么想法？时隔三年又翻风波，您有什么想说的吗？您好，每日外卖，您的外卖。这么久了，我的外卖怎么还没到？不好意思啊，刚才在路上外卖洒了，我重新买一份给您。不用了，两个小时后给我送到新的地址。哎、呃，喂，喂。成年人的世界哪里有这么容易？有些事儿，有些人，可能一辈子也只能偶遇一次，就好像已经离你远去的过往一样。还好，我有颜值这个可以牵挂的人。萌萌，老板，你脸盲是不是严重啊？我知道。走吧。老板，陆延之在现场替玉萌萌解围，还上了热搜，你怎么看？哗众取宠。陆延之代言的小熊饼干今日限量发售。严之哥哥，我来了。我就说吧。命运都是按照规定好来的，想逃脱他的掌控，除非晴天下雨，雨天艳阳。啊，我果然是张黑体质啊！从此离开大唐少女当黑后，真的是人气飙升，辛苦惨闹。如今啊，已是老当家一姐，让我们来看一下现场。哎，鹏鹏来了。颜值。他怎么会和萌萌在一起？居然还牵他的手！大妹姐，你某某文在背后已获奖无数，事业迎来第二春，请问你有什么想说的吗？谢谢公司对我的栽培，也感谢广大观众对我的支持。而你昔日的队友唐苏却因为丑闻事件被雪藏，你会取而代之吗？对不起，我们时间到了。哎，萌萌，哎，萌萌，萌萌，萌萌，萌萌，萌萌，萌萌，我明明什么都没做，颜值，你为什么不站出来帮我解释呢？是不是在你心里已经认定我是那个不择手段的人？陆延之，你这个笨蛋！大唐少女作为一匹黑马，在今年杀出，而你们作为人气天堂当中最有力的竞争者，作为队长的您有什么感慨吗？非常感谢公司对我们的培养与栽培，那也非常感谢粉丝和观众朋友们对我们的支持与喜爱，我们会一如既往的继续努力，呈现出更好的作品来。谢谢。我叫唐苏，曾经是人气少女组合的队长，如同所期待的那样
，我们越来越好，直到……你和导演什么时候开始的？听说已经不是第一次了。听说你和陆延之正在交往，陆延之知道你和导演的关系之后是什么反应？解释只会越描越黑。你现在要做的就是安安静静的等待。可是我没有做过这样的事情，他们为什么要这样写啊？苏苏我明明可以有个机会去解释的呢。苏苏，你先冷静一下，我相信罗总一定会有方法解决的。就这样，每晚靠薯片和饼干，成功的变成了一个大胖子。一夜之间，我就什么都没有了。从此，我便再也没有回去的资格了。或许，我注定就是个倒霉蛋吧。小苏，现在的你，填饱肚子才是正事儿。走，干活去。摆放整齐，不然就被发现了。这个掉地下总不能再放进去了吧？要不，我就看看，我不吃。这浓郁的味道真的是不可思议，新鲜的帝王蟹肉与芥末相得益彰。不行，这可是客人的外卖。住在这样房子里的客人应该也不会吃了吧？说的对哈。那这扔了多可惜啊！他不吃，我还可以吃、啊。就是就是，快吃吧！不行，这样违背职业道德。可是我已经一天都没吃饭了。真的不吃吗？味道十分美好。怎么样，好吃吧？这是好吃。吃了客人的寿司还不跑吗？可是
，我吃了一个外卖，我就给人家付钱呀、啊，我怎么给他钱呢？天哪！我在想什么？你这到底偷了多少东西？肚子下面这么鼓，脱了。啊？脱了。哎，流氓！拿出来给我看看。偷东西？我没有啊。我再说一遍，把你肚子里藏的东西拿出来，否则我立刻报警。哎，你,你误会了，我是来你家送外卖的。哼，就是那个半路撒了的人。我的外卖呢？呃，一不小心被我给吃吃了，真有意思。不好意思，我我不是故意的。那你说吧，我怎么补偿你？这我得好好想想，看他想耍什么花招。前菜：金鱼子酱沙拉，沙拉要普罗旺斯地区特产的橄榄油和窖藏十二年的香醋。主菜：夏洛丽牛排，煎至五分熟。记住，餐盘要先加温，最后撒一点玫瑰海盐就可以了。最后甜品嘛，可以简单一点，就来一个维也纳杏仁巧克力蛋糕。葱油拌面，嗯，甜品：桂花酒酿小圆子。你说的那些我是真不会做，嗯，这些是我陪给你的晚餐，你先尝尝呗。这做的都是些什么呀？我的手艺还是不错的，嗯，要不你尝一尝？谁会吃这种东西？嚯、哦！没想到这丫头这么会做菜。马马虎虎吧，你可以走了。哎，嗯，那我吃了你外卖的事儿，既往不咎。真的、啊？嗯，你真是个好人，谢谢谢谢。哦，那个不好意思，我把你家围裙弄脏了，我给你洗干净就走。饭做的不错，人也挺勤快。没事，你放洗衣机里就行，洗衣放在后面。哦，好的。这比那些牛排寿司好吃多了。妈呀，这人是不会用洗衣机吗？一点都不像外表看起来这么干净，邋里邋遢的。这个外卖员真不错，我好久都没吃这么饱了。什么东西啊？没什么。你在干嘛？洗围裙啊！你这这么多脏衣服，我都顺便帮你扔洗衣机里了。这么好，谢谢。既然你都洗了，就帮我熨好烘干吧。得寸进尺。我不要你白干，我付你钱。我不要你的钱，我帮你扔到洗衣机里就得走了，还有好几单外卖没送。送外卖多少钱啊？五块啊，怎么了？才五块，这么少！我付你五十一小时，顺便帮我把卫生也打扫一下吧。五十？真的假的？当然。可是，嗯，衣服洗完、烘干、熨好，还打扫卫生，起码也要两个小时起呢。一百。成交。
萌萌，你怎么皱了？你那个什么都能烫吗？嗯，都能啊。有办法了。这个生活小白呀、啊，高温烫塑料，亏你想得出来。是你说什么都能烫，我说的是衣服什么都能烫。天哪，居然是萌萌，那他会不会认出我？这是玉萌萌，你是玉萌萌的粉丝。镇定，不能被发现。你活都干完了吗？这里危险系数太高了，看来我得赶紧干完，赶紧跑路，以免暴露。我的毛毛，怎么这么黑呀、啊？天哪，这是什么地方？变态啊！这恐怕已经超出粉丝的范畴了吧？果然，萌萌才是男生喜欢的类型。谁让你进来的？这怎么还藏了个更大的？这这什么意思啊？看不出来吗？他，他有得罪你吗？得罪？不好意思。我特别紧张，我一紧张就想吃东西，我可以放心。这个广告，你形象不合适，回去吧。为什么呀？等你胖到一百五十斤再来吧。我怎么可能那么胖啊？邋遢、莽撞，为了成名不择手段，所以我讨厌他。我难道已经胖到连讨厌的人都认不出来了吗？这件事情跟你没有关系。哎呀，对对对对对，我我我衣服给你熨好了，我先走了啊。哎，我还没付你工资呢。我我不要了，你就当赔你的外卖钱了。
最简单的剧情，最难忘的经历。奋不顾身，爱过才不会后悔。全世界唯一的你，谁都无法代替。那么多年，未曾走远，跨越人海距离。好想大声告诉你，这些年我始终没放弃，成为更好的自己。全世界唯一的你，永远心存感激。泪流之前，闭上双眼，享受岁月洗礼。钻石不能交换我最真、最浅、最深的回忆。比烟花沾满天际，还美丽。全世界唯一的你，永远心存感激。泪流之前。